നമസ്കാരം ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷനായ ചിക്കൻ മുളക് ഇട്ടതുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറി കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള ചിക്കൻ മുളക് ഇട്ടത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെയ്യിലാണ് അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കനോടാണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലോണം മൂത്ത് വരട്ടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നല്ലോണം അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറട്ടെ ഞാൻ ഒരു നാല് വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലോണം ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം അപ്പം അതുവരെ ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണവും പോയി കിട്ടും അപ്പം ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നെടുക കയറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഉള്ളി ഒന്നും കൂടെ വാടി വരണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് വാടട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താവണം അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കട്ടെ നമ്മളെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്ത് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിലൊരു നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളകും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണ തെളിയണ വരെ ഇതൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണം അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ തെളിയിക്കുമ്പം മസാലയൊന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂത്തു പോവില്ല അപ്പം ഇപ്പം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്തിട്ടണം നമ്മളെ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം മൂത്ത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതാ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ അതാ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിക്സായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലോണം പരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എത്ര ഗ്രേവീൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗീ റൈസാണ് എനിക്കിതിന് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം ഗീ റൈ ഗീ റൈസിന് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി ഗ്രേവിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാ ഇത് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് തള വന്നതിന്
ഫുള്ളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീയ് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് തള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സിമ്മാക്കിയിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മുളകിട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് മേലെയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ഒന്ന് മുറിച്ചിടാം കുറച്ച് മല്ലിയല്ലും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ മുളകിട്ടത് നെയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാട്ടോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാനിത് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് ഷെയറും ചെയ്യണം ലൈക്കും ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം എന്നിട്ടിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക്